എം സി ടെക്നോളജി എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നൗഫൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും നോർമൽ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള പി എൻ ജി ഫയലുകൾ അതായത് ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ തന്നെ പി എൻ ജി ടൈപ്പ് ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സേവ് ആകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ മെമ്മറി ഫ്രീ ആക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് അൺസീൻ ഗാലറി എന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിൽ കാണിക്കാത്ത പല രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോസുകളും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ മെമ്മറിയിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വരെയുള്ള ഫോട്ടോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നൽകുക ഞാനിവിടെ പാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം എത്ര കെ ബി മുതൽ എത്ര എം ബി വരെയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനിവിടെ ഫൈവ് കെ ബി മുതൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ബി വരെ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇൻക്ലൂഡ് ഹിഡൻ പി എൻ ജി ഇമേജ് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ റിസൾട്ട് അത് നിങ്ങളിവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം പല ആപ്ലിക്കേഷനുകളെയും പി എൻ ജികൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതായിരിക്കും കാരണം പബ്ജി പോലെയുള്ള മൊബൈലുകളിൽ പല രീതിയിലുള്ള പി എൻ ജി ഫയലുകൾ അവരുടെ ഡാറ്റയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായി കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നൽകുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പെർമിഷൻ ഒന്ന് അലോ ചെയ്ത് നൽകുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ എല്ലാവിധ ഫയലുകളും ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം പല രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഇവിടെ ലോഡായിരിക്കുന്നത് ടോട്ടലി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫോട്ടോയാണ് എനിക്കിവിടെ ലോഡായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോസുകളാണ് ഇവിടെ ലോഡായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവിധ ഫോട്ടോയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോയാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോയും തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസുകൾ മാത്രം കാരണം എനിക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഫോട്ടോസുകൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ മുകളിലായി കാണുന്ന ഡിലീറ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോൾഡറിലുള്ള ഫോട്ടോസുകളാണ് വേണ്ടാത്തത് എന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോയും തന്നെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ